Bonjour Ami Balance, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de mars 2021. Bien sûr, comme d'habitude, cette vidéo va concerner votre signe solaire, lunaire et votre ascendant. On passe de suite à la tendance générale. En première carte, nous avons oh, la carte des souhaits. Et au pluriel, hein, je, je vous prie, au pluriel, faites des souhaits. Et en deuxième carte, nous avons oh, innocence. Eh bien, j'ai l'impression que c'est un mois de mars joyeux pour vous, Ami Balance. Il y a de la légèreté. Euh, cultivez vos souhaits. Euh, si vous avez euh, voilà, des aspirations, eh bien, ce mois de mars est opportun pour que ça se réalise. Il y a une forme de, de joie de vivre, de légèreté, de regard neuf. Si ce n'est pas le cas, si... En tout cas, vous avez cette tendance-là, ou en tout cas, travaillez sur cette tendance-là. On a... Cette lune, donc bien sûr les, les intentions sont apposées, lors, sont apposées lors de la nouvelle lune. Et j'aime bien parce qu'elle souffle là sur ce pissenlit euh, avec toute cette légèreté. Et on retrouve cette légèreté. Donc cette joie de vivre, ce côté festif, ce côté aussi de profiter des bons moments de la vie. Apporter également de la légèreté dans votre vie. Croyez en vos rêves, euh, croyez en la réalisation de vos rêves. Retrouvez aussi cet esprit euh, enfantin pour vous permettre bien de, euh, de profiter de chaque instant, des moments positifs, des moments de bonheur euh, qui s'offrent à vous. Même si ce n'est pas toujours le cas, mais vraiment euh, profitez pleinement de tout ça pour justement euh, que vos souhaits se réalisent, que voilà, vos rêves se réalisent également. Donc on a de très très belles énergies euh, pour vous à mi-balance. Alors, quelle est votre faiblesse Eh bien, <rire> ça me fait rire, c'est la force. Eh bien, ouais, peut-être que justement, comme il faut cultiver cette légèreté, c'est parce que il euh, y a quelque chose en vous, il y a une, une énergie un petit peu, euh, on va dire, animale. C'est comme si vous. Il y a une forme d'impatience, de euh, ce côté-là, je veux absolument me réaliser, et puis bah, ça ne fonctionne pas, ça ne va pas aussi vite que, que vous le voulez. Il euh, y a une forme d'instabilité à travailler, hein, c'est votre faiblesse. Travailler sur votre instabilité alors intérieure par rapport à votre vie. Il y a quelque chose qui fait que. Euh, vous voulez agir en force euh, c'est comme si c'était plus fort que vous quelque part, donc travaillez sur votre sagesse intérieure durant ce mois de mars euh, justement pour, euh, pour profiter peut-être peut que justement vous n'arrivez plus à avoir le positif dans votre vie parce que vous êtes focalisé sur quelque chose, du coup il y a cet esprit, il y a peut-être une colère euh, cette impatience qui fait que ça altère euh, votre vision de la vie alors que euh, Peut-être qu'il y a des choses merveilleuses et que vous ne les voyez pas ou vous ne les voyez plus. Votre force, justement. Oh, bah écoutez, on a la demoiselle de Pentacle et qu'est-ce qu'on retrouve C'est la demoiselle. On retrouve la petite peluche. Donc, cette capacité, vous l'avez en vous. Hein, vous avez ce côté aussi. Vous aimez l'harmonie. Vous aimez, euh, 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 comment dire, euh, que tout se passe bien dans votre vie. Donc, on retrouve ce côté de légèreté. Donc, c'est votre force et votre atout euh, durant ce mois de mars. Hein, par rapport à la tendance générale, ça rejoint. Donc, euh, c'est vrai que euh, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Rappelez-vous des, des, des souvenirs d'enfance, euh, des souvenirs joyeux où, où vous avez l'impression, vous aviez l'impression à l'époque que tout était possible. Voilà, c'est aussi cultiver cette notion de tout est possible. Croyez que tout est possible, vous voyez, c'est, euh, voilà, il y a cette énergie-là euh, euh, de, de vraiment d'y croire, hein. vous voyez, en plus elle est assise, elle y croit, on voit par rapport au souhait, la demoiselle, c'est la nouveauté, le regard neuf par rapport à la vie, par rapport à vous-même, euh, sur toutes les possibilités qui s'offrent qui à vous. De l'ordre du subtil, nous avons dans l'alignement vertical, euh, l'as de coupe, oh L'amour, l'amour avec un grand A. Euh, votre âme est là, vous soyez à l'écoute de votre âme, de votre cœur. Il euh, y a pour certains d'entre vous peut-être la prise de conscience, enfin vous allez prendre conscience que vous avez des dons psychiques par exemple. Il y a, y, a, y a aussi ce message-là où, où euh, votre famille d'âme est présente, euh, vous avez un cœur en or, vous avez, il y a quelque chose de cet ordre-là. 
qui fait que on a de belles énergies, hein. toutes les cartes, les cartes concordent dans ce sens-là. Il, il y a vraiment, euh, ça me fait penser aussi euh, au Saint Graal, vous voyez, c'est croyez en des possibilités, même si concrètement vous vous dites, euh, bah non, c'est dans le... <rire> dans l'état actuel des choses, non, ce n'est pas possible, et eh bien, croyez dans les possibilités. Alors, ça peut paraître fou comme ça, mais c'est vrai que si on cultive l'optimisme, la légèreté, le regard neuf, on crée des opportunités. Alors, ça peut prendre du temps, je ne dis pas que tout, tout se fait instantanément, mais en tout cas, euh, puis le mois de mars, on va vers le printemps, le renouveau, donc, vous voyez, c'est croyez en... en, le, en le renouveau, vous savez, le, 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 les, les arbres refleurissent, etc. Il y a cette notion de, voilà, de vitalité, de reprise de vie. Donc, c'est éveillez-vous également. Éveillez-vous euh, euh, au subtil, euh, à la à toutes les couleurs de la vie, etc., qui vous permettent justement euh, euh, de réaliser vos souhaits, vos rêves, etc. Et concrètement, vous allez vers... Ah bah écoutez... Euh, le monde, ben, je serais... Laissez-moi des commentaires parce que le monde, c'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement de quelque chose. C'est intéressant parce que on va vers une forme comme ça de, de bonheur, de, euh, de vraiment, de comme si tout vous réussissait durant ce mois de mars. Profitez-en parce que ce sont de belles énergies durant ce mois de mars ou comme si tout vous, vous réussissait, que vous vous sentez accompli, il y, a, il y a quelque chose qui fait que vous, vous prenez conscience que ouais, la vie est belle, que bah, finalement vous y êtes arrivé, euh, vous allez vers, vers un accomplissement, vers un bonheur, vers quelque chose. Donc euh, c'est vraiment des énergies euh, pff, eh bien, qui, qui sont très très optimistes, profitez-en, cultivez tout cela, en tout cas vous allez vers quelque chose euh, qui va vous rendre joyeux et joyeuse et euh, vers une plénitude de vie qui fait beaucoup de bien. On passe à la synthèse et on a soutien, hum, c'est peut-être le soutien. Chaque plante a des racines à travers lesquelles elle reçoit sa nourriture et qui l'ancre dans la terre. Les êtres humains ont eux aussi besoin d'un réseau de collègues, d'amis ou de parents qui les aident et les soutiennent. La sagesse vous rappelle qu'aucun être humain n'est isolé. Tous sont interconnectés. Développez et fortifiez donc votre système de soutien. Lorsque le soutien est ferme, vous pouvez résister à tous les défis de la vie. Assurez-vous d'être ancré dans l'intégrité, l'honnêteté et la conscience de votre valeur. Fortifiez votre interconnexion et vous profiterez d'un sentiment de sécurité et d'appartenance. Affirmation, je me sens toujours en sécurité et soutenu. Soutenu aussi bien concrètement que spirituellement, j'ai envie de dire. Hein. Très belle carte qui donne un complément d'interprétation à tout ça. Et en plus, vous êtes soutenu. Donc, vous êtes vraiment appelé à vraiment à, 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 comment dire, à vous réaliser sur cette terre. Pour vous aider dans tout cela, le petit conseil au mantra, aimez-vous et acceptez-vous. Et on a le cœur, on a, oh, on a le sourire. Merci Ange de me guider avec amour vers l'acceptation de moi. Ça commence aussi par là. C'est un bon mantra pour retrouver justement, en plus c'est représenté par un ange, on a ce côté lumineux et léger. Euh, effectivement, acceptez-vous tel que vous êtes, hein, mais même si votre faiblesse, voilà, est le côté. Mais euh, du coup, pour euh, bah justement vous euh, apporter euh, une bienveillance envers vous-même, une certaine joie de vivre, une certaine légèreté qui vous permettra de vous accomplir. Voilà pour vous, amis Balance, pour ce mois de mars 2021. Et on se retrouve très très vite. Bye bye